स्टूडेंट्स टूडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर सोयल इरोजन एंड कंजर्वेशन द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मोस्टली सोयल सोयल इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ ब्रोकन डाउन रॉक्स रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वॉटर एंड एयर प्लांट्स ग्रो इन सोयल एंड यूज द मिनरल्स प्रेजेंट इन इट सोयल ऑल्सो कंटेन्स लिविंग ऑर्गेजम सच एज इंसेक्ट वाम्स एंड बैक्टीरिया अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर होती है मोस्टली सोयल से मिलकर बनती है सोयल रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़ों से डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से वाटर से एयर से मिलकर बनती है और जो प्लांट है इस सोयल में ग्रो करते हैं और मिनरल्स को यूज़ करते हैं जो सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और लिविंग ऑर्गेजम भी इसी के अंदर सोइल के अंदर अप... रहते हैं जैसे इंसेक्ट्स हो गए वॉम्स हो गए बैक्टीरिया अपने अब आगे पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सोयल सोयल की क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट्स यूज द न्यूट्रिएंट्स इन सोयल टू ग्रो एंड मेक फूड प्लांट्स फूड बनाने के लिए जो सोयल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उसको यूज करते हैं सभी प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं फूड के लिए तो सोयल के लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सोयल के अंदर ही रहते हैं घर बनाते हैं अपना जैसे रैबिट्स आंट्स अर्थवर्म ये सभी क्या है सोयल के अंदर अपना घर बनाकर रहते हैं नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द हाउ इज सोयल फॉर्म सोयल कैसे बनती है सोयल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस बाय प्रोसेस कॉल्ड वैदरिंग वैदरिंग की प्रोसेस होती है जब रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो उसके कारण सोयल बनती है जब पानी के कारण ये बह के जब रॉक्स के टुकड़े चले जाते हैं एक दूसरे से टकराते हैं एक दूसरे टकरा टकरा के ये क्या है स्मॉल पेबल्स में चेंज हो जाते हैं जब ये स्मॉल पेबल्स फिर एक दूसरे से टकरा टकरा के ग्रेन्स में चेंज हो जाती हैं फिर क्या है सोइल फॉर्मेशन बन जाता है इसी के अंदर ह्यूमस मिक्स हो जाता है ह्यूमस में क्या होता है डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं जो इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और सोयल को बनाने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सोयल इरोजन सोयल इरोजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं एज द सोयल फॉर्म्स जैसे सोयल बन जाती है ये नीचे लेयर्स में सेटल होना शुरू कर देती है जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं टॉप सोयल जब टॉप सोयल के अंदर ह्यूमस मिक्स हो जाता है तो इसको ये फर्टाइल हो जाती है इसलिए इसी सोयल को बोलते हैं फर्टाइल लेयर ऑफ द सोयल Sometimes the top soil is carried away by the wind or water to different प्लेस कभी कभी क्या होता है टॉप सोइल क्या है विंड के कारण वाटर के कारण बह के उड़ के चली जाती है तो इसी रिमूवल की जो फर्टाइल पोर्शन होता है सोइल का रिमूव हो जाता है जिससे लैंड क्या है बैरन हो जाती है और फार्मिंग के लिए अनफिट हो जाती है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सोइल इरोजन द प्रोसेस ऑफ वाटर और विंड कैरिड अवे सोयल इज कोल्ड सोयल इरोजन ये कैसे होती है उसके बारे में देखते हैं फर्स्टली वी टॉक अबाउट द इरोजन बाय वाटर वाटर के साथ कैसे इरोजन होता है एज रेन वाटर जब रेन वाटर आता है फ्लो होता है लैंड के ऊपर तो अपने साथ सोइल को लेके चला जाता है दिस रिजल्ट इन सोइल इरोजन सोइल इरोजन बाय वाटर इज ग्रेटर इन हिली एरियाज एज वाटर फ्लो डाउन फास्टर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स पर्टिकुलर इन हिली एरियाज कोजेज द सोयल टू बी इरोडेड फ्रॉम द बैंक्स तो फास्ट एरिया फ्लो के कारण क्या होता है जो सैंड होती है ऊपर वाली टॉप सोइल होती है वो बह के चली जाती है मोस्टली ये हिली एरियाज में होता है क्योंकि वहाँ पर फास्ट फ्लो होता है पानी का या रिवर्स के बैंक्स के ऊपर रिवर्स के किनारों के ऊपर वहाँ की जो फर्टाइल सोइल होती है टॉप सोइल होती है वो बह के चली जाती है और ये प्लेन्स के ऊपर जब पहुंचता है फ्लो वहाँ पर कम हो जाता है तो इसके रिजल्ट क्या होते हैं फ्लडिंग के और लाइफ के प्रॉपर्टी के लॉस का जो इसका रिजल्ट होता है वो होता है नेक्स्ट इरोजन बाय विंड विंड के कारण कैसे इरोजन होता है स्ट्रॉन्ग विंड कोज द टॉप सोइल टू बी ब्लोन अवे जब स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है स्ट्रॉन्ग विंड उड़ती है हवा जब तेज़ी से तो टॉप सोइल को अपने साथ उड़ा के लेके चली जाती है ये मोस्टली उन एरियाज़ में होता है जहाँ पर पेड़ पौधे कम होते हैं यानी कि डेजर्ट एरिया में जहाँ पर पेड़ पौधों कम होने के कारण सोइल क्या उड़ के आसानी से चली जाती है नेक्स्टली वी टॉक अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन ह्यूमन के कारण इरोजन कैसे होता है 
द रूट ऑफ द प्लांट होल्ड सोयल पार्टिकल टूगैदर एंड रिड्यूस इरोजन ह्यूमन एक्टिविटीज हैव रिड्यूस्ड प्लांट्स कवर एंड कॉज एन इंक्रीज इन सॉइल इरोजन जब ह्यूमन क्या है प्लांट्स को लगातार काटते जा रहे हैं उससे सॉइल इरोजन होता है मेनली इसका कारण है डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन क्या होता है जब ह्यूमन के द्वारा प्लांट्स को काटा जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन हैव क्लियर फॉरेस्ट टू बिल्ड फार्म्स सिटीज फैक्ट्रीज एंड रोड्स एंड फॉर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ वुड दिस लीव्स द लैंड बैर एंड वेजिटेशन एंड इंक्रीज द सोइल इरोजन फ्लफिंग लीव्स द सोइल लूज विच माइड लैंड टू सोइल बींग इरोडेड ईजली ह्यूमन क्या है अपनी जरूरतें पूरी पूरी करने के लिए रोड्स फैक्ट्री सिटीज बनाने के लिए और वुड को लेने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए पेड़ पौधों को लगातार काट रहा है जिसके कारण उसकी टॉप सोइल उड़ के बह के चली जाती है आसानी से नेक्स्टली ओवर ग्रेजिंग ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है जब अपने कैटल्स को छोड़ देते हैं खेतों में ओवर ग्रेजिंग करने के लिए जो ज़्यादा ओवर ग्रेज हो जाता है तब उसकी टॉप सोइल क्या है हट जाती है वहाँ से ये भी सोइल इरेजन का मेन कारण है नेक्स्टली वी टॉक अबाउट द सोइल कंजर्वेशन सोइल कंजर्वेशन क्या होता है जब प्रोटेक्शन uh, की जाती है सोइल इरोजन के अंगेज तो उसको बोलते हैं सोइल कंजर्वेशन द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ सोइल दैट इज वन सेंटीमीटर थिक टेक्स मोर देन ए हंड्रेड ईयर्स बट इट कैन गेट इरोडेड विद इन ए फ्यू ईयर्स इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन तो सोइल इरोजन से प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है सॉइल को द प्रोटेक्शन ऑफ सोइल अंगेस्ट इरोजन इज नोन एज सोइल कंजर्वेशन जब सोइल इरोजन के अंगेस्ट कोई प्रोटेक्शन लिया जाता है तो उसको बोलते हैं सोइल कंजर्वेशन नेक्स्ट ए फोरेस्टेशन ए फोरेस्टेशन क्या होता है नए नए पेड़ पौधे लगाना उसको बोलते हैं ए फोरेस्टेशन प्लांटिंग ट्रीज और ए फोरेस्टेशन इज वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग सोइल इरोजन स्पेशली इन हिली एरियाज हिली एरियाज में क्या ग्रास उगाई जाती है स्लोप्स के अंदर तो उससे क्या है वाटर फ्लो कम हो जाता है जिससे क्या है ए फोरेस्टेशन होने के कारण वहाँ का सॉइल इरोजन कम हो जाता है नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सॉइल कवर आफ्टर ए क्रॉप इज हार्वेस्टेड एंड बिफोर द नेक्स्ट क्रॉप इज सोन द सॉइल रिमेंस बियर एक क्रॉप को जब काट लिया जाता है और अगली क्रॉप को उगाने से पहले जब सॉइल के बेयर रहती है उसको वहाँ से आसानी से सोइल इरोजन हो जाता है उसको वहाँ से सोइल इरोजन बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए या तो फार्मर्स को ग्रास ग्रो करनी चाहिए या लैंड को कवर कर देनी चाहिए या ड्राइड वेजिटेशन से कवर करके उसको सोइल इरोजन से बचाया जा सकता है नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द शेल्टर बेल्ट्स ग्रोइंग हैजेज और ट्रीज अलोंग द एजेज ऑफ फार्म लैंड एज विंड ब्रेकरस रिड्यूस सॉइल इरोजन बाय रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ विंड शेल्टर बेल्ट से क्या होता है विंड की स्पीड कम करके सॉइल इरोजन को रोका जाता है इसमें एक वर्ड आया हैज हैज क्या आता है ए फेंस और बाउंड्री कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल ट्रीज और शर्ब्स एक फेंस की जाती है चारों तरफ बाउंड्री बना दी जाती है स्मॉल ट्रीज और शर्ब्स की जिससे टॉप सॉइल क्या है बह के या उड़ के ना जा सके नेक्स्ट टेरिस फॉर्मिंग Along the slopes of hills, farming is done by cutting steps in slopes. ये mostly hilly areas में होता है जहाँ पर slopes होते हैं वहाँ पर steps को काट के वहाँ पर plants उगाए जाते हैं grass उगाई जाती है जो soil erosion को reduce करने में help करती है क्योंकि steps में क्या होता है एक step से पानी जब बह के आता है तो वहाँ की soil एक step से आगे दूसरे step में जमा हो जाती है जिससे soil erosion कम होता है नेक्स्ट बिल्डिंग इम्बैंकमेंट रिवर्स कंसेंसली इरोड द सॉइल ऑन देयर बैंक्स रिवर्स में उसके किनारों से मोस्टली क्या है सॉइल इरोजन होता है उसको रोकने के लिए रिवर्स के आसपास चारों तरफ क्या है बिल्डिंग बना देनी चाहिए इम्बैंकमेंट बना देनी चाहिए रॉक्स और सॉइल से जिससे क्या है वहाँ से टॉप सॉइल बह के ना जा सके पानी के साथ ये भी मेन कारण सॉइल इरोजन को रोकने बचाने के लिए मेन प्रिवेंशन किया जा सकता है थैंक्स आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लियरली थैंक्स